الكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ثم أقول رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك وما غرفتك يا أرحم الراحمين الحمد لله yang pertama-tamanya kita merufakkan kesyukuran kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang mana dengan lempah kurnianya dengan rahmat dia Alhamdulillah malam ni kita sekali lagi dapat bersama-sama dalam rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini Mudah-mudahan segala yang kita lakukan daripada sembahyang kita, zikir kita dan juga doa kita ianya akan diperkenan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. <tuh> Malam ni kita sambung lagi perbicaraan kita pada kita ada sulukil murid yang dikarang oleh al imam al habib abdullah bin alawi al haddad rahimahullahu taala pada ibarat yang berikutnya. <coughs> Maka dia kata Bismillahirrahmanirrahim. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين آمين. ده كتف ليكون قصدك أيها المريد. ده كتف. ما كجدي كان له تجوان كم وحي بار مريد سكليان. ده كتف. وهمتك من الدنيا، dan juga keinginan engkau pada dunia ini. خير قطع تنستور عورتك 
hanyalah untuk mendapatkan kain bagi menutupi auratmu. Dan tuan muallif ataupun pengarang pada kitab ni dia sebut pada kita tujuan kita di dunia ni bukanlah untuk kita kekal di dalam dia tetapi dunia adalah tempat untuk kita memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mazara'atul amal dunia dia merupakan tempat untuk bercucuk tanam apa yang kita cucuk tanam al-amal iaitu amal kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kata Imam Al-Haddad rahimahullah wa ta'ala maka setiap orang dia kena jadikan dia punya tujuan dia kemudian keinginan dia pada dunia ni hanya setakat untuk mendapatkan kain bagi menutup awat diri-diri dia sahaja Tuan-tuan, maknanya ambil dunia ni pada sekadarnya saja. Tuan-tuan, ni satu benda yang perlu kita pasak dalam hati kita. Bahawa dunia, dia akan ditinggalkan buat selama-lamanya. Tuan-tuan, sebab itu mengingatkan kita. Perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah. Bila mana Sayyidina Ali dia melalui kawasan perkuburan Lalu Sayyidina Ali kata kepada orang yang ada di kubur ni Dan tuan, ni bukan makna kata Dia saja-saja nak buat program dekat kubur Bukan dia Tapi perkataan Sayyidina Ali ni Dia memberikan iktibar kepada kita yang masih lagi hidup dan tuan Sayyidina Ali kata pada orang yang dah mati ini Dia kata apa? Dia kata Apa gamaknya khabar kamu semua Yang berada di dalam kubur pada waktu ini Dan tuan Sayyidina Ali cakap macam tu Apa khabar? Dia kata Bagaimana keadaan kamu sekarang ni berada di dalam kubur tu Dan tuan Kerana orang yang dekat dalam kubur ni Dia ada macam-macam Uh, keadaan Ada orang yang dia berbahagia Dalam kubur dia Ada orang yang dia tidak berbahagia Dalam kubur dia Kerana tu kata Nabi SAW Kubur kita esok ni Dia akan jadi dua tempat Imma Dia menjadi salah satu taman Daripada taman-taman syurga Allah Imma dia akan menjadi salah satu lubang daripada lubang api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan dan jadi Sayyidina Ali tanya, agak-agaknya Allah ni bagaimana keadaan kamu di alam kubur sana? Bagaimana kamu? Kan? Dan dan kemudian Sayyidina Ali dia kata lagi, rumah-rumah yang kamu tinggalkan Law ni dah ada orang lain yang duduk kata Sayyidina Ali Dan tuan makna apa? Harta yang kita himpun yang kita cari selama ni Dan tuan maka harta-harta tu dia akan diagih-agihkan Dan orang lain pula yang akan take cover Orang lain akan ambil harta tu Dan tuan Sayyidina Ali kata lah Rumah yang kamu tinggal itu dah ada orang duduk dah kata Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali kata lagi. Janda-janda yang kamu tinggalkan. Dan juga suami-suami yang kamu tinggalkan. Lah ni mereka dah kahwin baru dah. Tuan-tuan. <tuh> Betul ke ada istilah Allah ni? <tuh> orang kata apa? Sehidup semati ya? Kalau kata hidup ni dia boleh hidup sama-sama mati mau lain-lain. Macam <laughs> tu. Kan? Sehidup boleh. Tapi kalau nak mati 
Hang mati seorang seorang tu dah Jangan ni bawa apa ni Bawa aku sekali tu yang mati Tuan-tuan tuan ha? Orang yang kita tinggalkan dia Satu masa esok ni Dia akan hidup dengan orang lain Tuan-tuan walaupun dulu dia kata Dia cinta kat kita Tuan-tuan walaupun dia kata Dia sehidup semati dengan kita Tuan-tuan Satu masa nanti esok dia akan pergi Kepada orang lain Tuan-tuan, kerana tu, pasal apa perempuan yang berhaid, ha? perempuan yang berhaid, bila dia menikah, maka suami tak boleh menggauli isteri dia pada waktu dia berhaid. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana dua sebab. Yang pertama, haid itu dia kotak. Tuan-tuan, tu yang pertama dia kotak. Qul huwa azah. Dia adalah ada Tuan-tuan azar ni apa dia? Dia kotor Tuan-tuan tu yang pertama Yang kedua Kita tidak boleh dekat pada isteri kita Pada waktu dia berhaid Ini adalah kerana untuk memupuk kasih sayang Di antara satu dengan yang lain Tuan-tuan Bila dia tak sentuh Tujuh hari Bila dia tak sentuh Dua minggu dan tuan dia akan ada rasa rindu kepada pasangan dia. Dan tuan kalau tak ada haid ni maka kita akan cemui, kita akan berasa jemu dengan pasangan kita. Dan tuan jadi orang yang kita tinggalkan pada satu masa esok dia akan ikut orang lain. Dan tuan dia akan menikah dengan orang lain. Maka Sayyidina Ali kata, "Oh, isteri kamu Suami kamu yang kamu tinggalkan itu semuanya telah menikah lain dah pula ni. Dan tuan, jadi antibar pada kita apa dia? Bahawa dunia ni satu masa esok kita akan tinggalkan dia. Kerana tu kata Al-Imam Al-Haddad Rahimahullah Ta'ala. Kamu carilah dunia ni hanya sekadarnya sahaja. Dan tuan cukup untuk makan minum kita. Cukuplah untuk kita sara kita punya keluarga kita. Dan tuan bersederhana dengan dunia ni. Dan tuan sebab itu Nabi SAW pada pertemuan yang lepas. Kita sebut Nabi SAW ni. Dan tuan tengok dalam kitab kata apa. Kita dah baca minggu lepas. Kan? Dan tuan kata Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Bahkan bukan disebut oleh Imam Haddad saja. Banyak dalam kitab-kitab sirah cerita yang sama. Dan tuan, apa dia? Nabi SAW kadang-kadang rumah dia tak ada apa yang boleh dimakan. Dan tuan, bila main tetamu. Nabi akan tanya dengan isteri-isteri dia. Rumah mana yang ada lebihan makanan? Kerana tetamu kita ni main. Tuan-tuan, sampai taratu sekali. Tuan-tuan, ni bukan bermakna Nabi hidup melarat. Ha? <laughs> Tuan-tuan, ni bukan bermakna Nabi SAW orang miskin. Kita dah ulang banyak kali. Nabi SAW adalah orang yang kaya. Nabi adalah orang yang senang. Tapi pasal apa Nabi memilih untuk hidup macam ni? Tuan-tuan, dia sebagai panduan buat kita. Ha? Bila kita dengan dunia ni, hanya sekadarnya sahaja. Kerana apa? Kerana dua sebab. Yang pertama, tak mau bagi sayang kepada dunia ni. Tuan-tuan, Masya Allah. Kalau hati dia ni, dah dikuasai dengan dunia. Tuan-tuan, hatta kalau dia buat kerja agama pun, dan tuan hati kalau dah dikuasai dengan dunia. Hatta kalau dia buat kerja agama sekalipun. Dan tuan, masa tu tujuan dia bukan lagi untuk Allah Subhanahu SWT. Tetapi tujuan dia adalah untuk habuan dunia ni semata-mata. Dan tuan tengok Nabi SAW. Dan tuan kalau Nabi ni, dia lagu kita. Dan tuan tuan. Nabi ni kalau dia lagu kita Jenis apa-apa buat kerja kira Sikit-sikit nak upah kan 
sikit-sikit kira nak follow saya tuan-tuan Nabi SAW ditawarkan oleh pembesar-pembesar Quraisy wahai Muhammad kalau kamu tinggalkan pekerjaan kamu lah ni maka kami akan beri seluruh kekuasaan kepada kamu wahai Muhammad Wahai Muhammad, kalau kamu tinggalkan kerja kamu ni, maka seluruh daripada perempuan-perempuan yang segak-segak, maka itu semua adalah kepunyaan kamu. Wahai Muhammad, kalau kamu tinggalkan pekerjaan kamu ni, maka seluruh kekayaan di kota Mekah ni adalah milik kamu. Dan tuan Nabi ditawarkan dengan dunia yang sangat luar biasa. Tentuan, bahkan Nabi SAW pernah sebut. Aku ditawarkan oleh Allah SWT dengan satu lembah emas. Maka Nabi terima tak? Tentuan, tak? Nabi tak terima. Kalau Nabi nak, Nabi boleh dapat satu lembah emas yang diberikan. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tentang tapi Nabi tak mau benar ni Tentang Nabi tolak benar ni Tentang pasal apa Tentang Tentang bukan makna kata Kita tak payah makan Bukan macam tu Tentang bukan makna kata Kita perlu susah Bukan macam tu Tetapi Tentang tu Ambillah dunia ni hanya sekadarnya sahaja dan tak pasal apa kerana dua sebab satu takut kalau dia jadi orang yang cinta kepada dunia dan tak kalau dia cinta kat dunia habis dia akan lupa dia adalah hamba kepada Allah dan tak kalau dia cinta kepada dunia dia lupa kepada akhirat dan tuan dia akan tenggelam dalam merasa lalai dan suka dengan berpoya-poya di atas muka bumi ni. Tentang tengok macam Karun. Tentang Karun ni Masya Allah. Tentang Asai-asai Karun ni tiap-tiap malam bermunajat dengan Allah. Tentang Karun ni setiap masa dia akan berdoa kepada Allah Ta'ala. Tentang dia bersahabat baik. Dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Tentang Nabi Musa selalu. Ziarah kepada dia. Dan selalu mereka hidup sembang-sembang. Kadang-kadang Nabi Musa tanya. Wahai Karun. Hari ini macam mana keadaan kehidupan kamu? Tentang menangis Karun. Teriak Karun. Wahai Nabi Allah. Pada hari ini kami tak ada apa yang boleh kami makan. Wahai Nabi Allah. Pakaian kami hanya apa yang ada di tubuh badan kami saja. Hak tu saja. Tuan-tuan. Nabi Musa alaihi salam berdoa dengan Allah Ta'ala. Ya Allah. Ubah kehidupan Karun. Kesian kepada dia. Ya Allah berikan kepadanya kesenangan. Tuan-tuan. Bila mula-mula dia pandai mengolah mahal. Kemudian dia pandai buat cincin. Dia pandai buat barang kemai. Tuan-tuan. Mereka sedikit demi sedikit perniagaan dia maju. Tuan-tuan. Sampai kepada satu peringkat maju sungguh. Tuan-tuan. Sampai kepada satu peringkat dia jadi kaya yang amat. Tuan-tuan. Tapi apa yang berlaku? Karun akhirnya dia lalai daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dia jadi orang yang cinta pada harta dia. Tuan-tuan, Karun bermusuh dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Tuan-tuan, akhirnya apa berlaku? Dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, itu sebab yang pertama. Kenapa Nabi SAW... Suruh kita mengambil dunia ni hanya sekadarnya sahaja. Pasal apa? Kerana takut nanti dia jatuh cinta kepada dunia ni. Kadang-kadang dia tak kira orang. Orang ni orang alim ke? Orang ni orang lagu mana? Tak-tak. Kan kita pernah sebut. 
Bagaimana ada orang bertanya kepada Al-Imam Al-Qushayri Rahimahullah Ta'ala Berkenaan dengan orang yang Tak melakukan dosa kepada Allah Ta'ala Tuan-tuan Bila ditanya kepada Imam Al-Qushayri Wahai Imam Adakah orang yang telah sampai kedudukannya Kepada wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala mereka itu akan terjaga daripada melakukan maksiat kepada Allah. Tuan-tuan, apa jawab Imam Al-Ushairi? Al-Maksumun. Mereka yang terjaga hanyalah Nabi dan juga para Rasul saja. Tuan-tuan, selain daripada itu, dia terancam melakukan dosa kepada Allah. Tuan-tuan, cuma ulama' dia apa ni terang pada kita macam mana orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ni dia buat dosa dan tuan orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ni dia nak buat dosa berkemungkinan besar tak buat dan tuan berkemungkinan besar dia tak akan melakukan dosa kepada Allah dan tuan sekalipun dia melakukan dosa maka dia akan cepat bertaubat kepada Allah dan ulama kata berkemungkinan besar dia tidak akan mengulangi dosa yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala dan tuan tu beza dia orang-orang biasa dengan orang yang dekat dengan Allah bila mereka melakukan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala dan tuan tapi mereka masih terancam tak dengan melakukan dosa? Ya, masih lagi terancam dengan melakukan dosa kepada Allah Ta'ala. Dan kerana itu disebutkan oleh ulama. Kenapa? Hati manusia ni, dia kena kata semua sekali laluan-laluan syaitan. Dan tuan, laluan syaitan ni banyak orang. Pintu syaitan boleh masuk ke dalam hati manusia ni banyak. Tentu bukan hanya setakat melalui maksiat, tetapi melalui ibadat yang kita lakukan kepada Allah Taala. Syaitan dia boleh masuk ke dalam hati manusia. Tentu, eh? sebab itu kalau orang ni semayang, dia tak boleh semayang saja. Dia kena ada ikhlas. Dia kena ada apa ni menyerah diri kepada Allah Taala. Dalam amal dia dia kena ada harap kepada Allah Taala. Dan tuan dia tak boleh beramal saja. Beramal sembahyang tapi ria. Dan tuan amalan ni tak diterima oleh Allah Taala. Dan tuan dia beramal tapi hasad dengki kepada orang. Dan tuan kebaikan yang dia buat itu akan dimusnahkan dengan hasad dengki yang berada di dalam hati dia. Tuan-tuan, dia bukan hanya setakat beramal macam tu saja. Tuan-tuan, no? sebab itu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala amal itu ada dua unsur kata Imam Ghazali. Yang pertama adalah unsur luangan. Yang keduanya adalah unsur dalaman. Dan tuan, unsur luaran yang kita buat Unsur luaran pergerakan yang kita lakukan Dan tuan, tapi pergerakan ini Segala apa yang kita nak buat Dia kena ada dalaman Dan tuan, dalaman ni apa dia? Ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan, kerana tu kata ulama Hati, dia tempat masuknya syaitan dan juga iblis maka pintu-pintu ni kena katuk semua sekali. Dan tak kena katuk bagi elok. Sebab itu kalau orang ni ambil dunia untuk keperluan sahaja. Dan tuan kalau dia marah berpada-pada dengan marah dia. Dan tuan kalau dia kasih berpada-pada dengan kasih dia. Dan tuan kita kena katuk pintu-pintu ni. Kalau seandainya dia terlebih. Dalam satu-satu perkara Dan tuan ulama sebut Dan tuan dalam kitab Dawabitu syar'i Ulama kata apa? 
ulama sebut segala perkara yang ada lebih dia. Ha ha, Lebih. Bila sayang, sayang yang melebih-lebih sayang. Tuan-tuan, sayang ni lebih daripada Allah dan juga Rasul. Tuan-tuan, lebih sangat. Kalau kawan ni tak ada, kira rasa macam gelap dunia ni. Seolah-olah macam dia tidak ada Allah sebagai sebaik-baik pembantu kepada dia. Tuan-tuan, bila kata lebih, ulama kata yang lebih itulah pintu masuknya syaitan dan juga iblis kepada seseorang. Bila takut, terlampau takut. Dan tuan, bila kata sayang, dia terlampau sayang. Kerana tu dalam surah Al-Ma'idah, Allah Ta'ala kata, Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Ta'ala, dia tak suka kepada mana-mana orang yang melampaui batas. Tuan-tuan, jadi jangan melampau. Ha? Bila kita kasih, kasih boleh. Ha, tuan -tuan. Tapi jangan melampau sangat. Dan tuan, kalau takut, takut boleh. Tapi janganlah takut yang melampau sangat. Dan tuan, bersaiba kerana kita adalah hamba Allah yang perlu bergantung harap kepada dia. Dan kita kena ingat, tuan, -tuan dialah nikmal maula, nikmal nasir. Dialah sebaik-baik penjaga dan dia juga lah sebaik-baik penolong kepada manusia. Tuan, -tuan jadi itu pertama. Kenapa Nabi suruh kita ni ambil dunia sekadarnya? Takut. Kalau-kalau nanti kita jatuh cinta dengan dunia ni. Dan yang keduanya. Kerana dunia bukannya tempat tinggal. Dan tuan ulama kata. Dunia ni dia bukan tempat tinggal. Tetapi dunia adalah tempat untuk kita tinggalkan dia. Dan tuan, kerana tu kata Nabi SAW, Kun fi dunia ka'annaka gharibun, kata Nabi. Andaklah kamu dekat dunia ni, kata Nabi SAW, ka'annaka gharibun, seolah-olah macam kamu tumpang lalu saja. Allah SWT, tuan-tuan, tuan, tapi nak buat ni susah. Tuan-tuan, <laughs> tuan-tuan. Kita cakap ni mudah ha. ya. Suruh zuhud Kemudian Tak mau dunia tu Masuk dalam hati kita Tuan tuan Dunia ni dia dihiaskan Dengan begitu hebat Dengan begitu cantik Tuan tuan sehingga kan Kita terpesona Dengan kehidupan dunia ni ya. Tuan tuan maunya Tak terpesona Ha Lamborghini <laughs> Contoh ha? ya. Kita tengok ya, ya. Ya. Walaupun mengajak kita Imam Al-Haddad ya. Tengok ya. Ya. Lamborghini ni lagu mana Kita tengok ya. Tengok ni pasal apa Harga dia RM4 juta Ya Rabbi RM4 juta ya. Saya sambung mengaji ya. Sambung mengaji apa ni Buat di Jordan Sambung dan tuan, Masya Allah ne? Jangan kata 4 juta ne? Ne? 20 ribu pun rasa macam banyak sangat lah. <laughs> Rasa macam dah eh, banyak ne? Ne? Sayang mana duit ne? Pasal apa? Kosong-kosong tu dia kuih korang <laughs> Ini kan pula 4 juta ne? Ya Allah Rabbi ne? 4 juta Jadi kita tengok apa dia ada Kereta 4 juta ni Tuan-tuan, Masya Allah. Dengan segala suspension dia. Dengan segala pembuatan dia yang begitu kemah. Tuan-tuan, tak payah cerita injin. Cukup kita tengok dia punya color saya. Cara dia nak color. Cara dia nak spray. Pada kereta Lamborghini ni. Tuan-tuan, tarah tu pun dah hebat lah. Ha, kan? Tuan-tuan, Masya Allah, harga 4 juta. Tuan-tuan, kita tengok Allah, indahnya, kan? Ini kalau dapat sebiji ini, tak mengajak dah nanti aku hari, ya? <laughs> ah, kan? Kira, apa ni, PKL ke, pergi tempat mana-mana yang mewah-mewah. Ya lah, barulah, apa ni, padang, kan? 
dengan kereta 4 juta takkan nak naik masjid <laughs> Bukhari. Masya-Allah. Dan tuan, maka macam tu kata ulama, dunia ni dia mempersonakan orang. Dan tuan kerana tu, ya, dia bukan satu perkara hak yang mudah bila orang ni dia banyak duit. Bila orang ni dia banyak harta, kadang-kadang boleh membuatkan dia berasa sayang kepada harta dia, kepada keduniaan dia. Sehingga kadang-kadang dia khuflah, dia lalai daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, jadi kita nak kabur semua ni dengan apa dia? Takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, manusia ni... Dia tak akan boleh berbuat kebaikan. Melainkan apabila dia diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan ada satu cerita berlaku kepada Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dan tuan Imam Syafi'i bila dia belajar dengan Imam Malik bin Anas rahimahullah taala. Dan tuan Imam Malik bin Anas ni Orangnya zuhud Dia zuhud uh, Tapi Imam Malik bin Anas ni Dia tak zuhud dengan ilmu Dan tuan dengan ilmu dia tak zuhud Imam Malik bin Anas Dia punya jubah dia Harga dia Lebih kurang dalam 500 dinar Dia punya harga jubah dia Masya Allah Dan tuan 500 dinar Jubah dia Kemudian Imam Malik dia duduk di kerusi pengajian dia. Dia buat daripada kayu-kayu yang mahal-mahal. Kemudian meja pengajian dia. Dia buat daripada kayu yang mahal-mahal. Dia buat cantik. Ukiran yang cantik. Mahal harga dia. Dan tuan Imam Malik mengenalkan minyak wangi yang mahal-mahal. Dan tuan bila tanya kepada Imam Malik. Tapi dan Imam Malik dia zuhud. Dia tak makan yang mewah-mewah. Dia pun biasa-biasa saja. Tapi dalam bab ilmu. Jubah dia. Meja dia. Khusi dia. Minyak wangi dia. Dan dan semua yang mahal-mahal. High class punya. Dan dan bila ditanya kepada Imam Malik bin Anas. Pasal apa wahai Imam? Dan dan Imam Malik bin Anas kata. Kerana aku memuliakan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala tuan-tuan dia pakai jubah bukan untuk dia tetapi dia pakai jubah tu kerana ilmu kerana Quran kerana hadis yang berada dalam tubuh badan dia maka dia salut tubuh badan dia dengan pakaian yang mahal-mahal pasal apa? memuliakan ilmu yang ada dalam tubuh badan dia tuan-tuan dia pakai minyak wangi yang elok-elok pasal apa? Ilmu dan juga kerana dia nak berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia, dia buat kerusi mahal meja mahal kerana ilmu semuanya. Dan dia, tapi dia zuhud. Nah, dan tuan bila Imam Syafi'i dia tamat pengajian dengan Imam Malik bin Anas. Maka Imam Syafi'i memerintahkan kepada apa ni Imam Malik memerintahkan kepada Imam Syafi'i supaya belajar dengan Imam Muhammad bin Hasan Al-Shaibani rahimahullahu taala. Dan maka Imam Syafi'i pun pilih kepada Imam Muhammad bin Hasan Al-Shaibani. Dan tuan bila sampai ke rumah Imam Syaibani Imam Syafi'i terperanjat dia terperanjat. Pasal apa? Kerana di rumah Imam Syaibani Banyak harta Dan tuan bahkan emas-emas ni Banyak di rumah dia Dia simpan dalam peti-peti Tuan-tuan nak cerita banyaknya emas Kepunyaan Imam Syaibani Tuan-tuan Imam Syafi'i bila tengok macam tu dia kata Ini jenis tak zuhud dengan dunia Tuan-tuan ya, 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 no. Ini jenis apa ni cinta pada dunia ni. Tuan-tuan. Bila dah selang beberapa lama. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Syaibani. Tuan-tuan. Barulah Imam Syafi'i nampak dan dia faham. Rupa-rupanya 
Imam Syaibani ni walaupun dia orang yang kaya tetapi kekayaan itu hanya pada tangannya tidak pada hati dia. Tentang sebab itu Imam Muhammad bin Hasan Syaibani bila orang minta apa-apa dekat dia dia bagi. Tentang kekayaannya banyak diinfakkan kepada orang-orang yang memerlukan. Tentang kekayaan dia banyak dia beri kepada janda-janda. Tentang maka Imam Syafi'i kata apa? Imam Syaibani dia bukanlah orang yang cinta kepada dunia tetapi dia adalah orang yang dunianya pada tangan dia tetapi tidak masuk ke dalam hati dia. Tuan-tuan, jadi dunia ni dia boleh dikawal dia dengan apa dia? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hati itu tidak ada siapa pun yang menetap melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tunjuk kepada umat dia bila kita dengan dunia ni sekadarnya supaya apa supaya dunia dia tak masuk ke dalam hati seseorang dan tuan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling aku takut kata Nabi siapa dia dan ni yang paling Nabi takut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akhwafun minan dajjal Aku lebih takut daripada kemunculan Dajjal. Tuan-tuan, siapa dia ni? Golongan yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW. Tuan-tuan, Nabi kata, Al-ulama usu. Mereka adalah ulama-ulama yang jahat. Kata Nabi, keberadaan mereka. Lebih aku takut daripada kemunculan Dajjal Kata Nabi SAW Tuan-tuan pasal apa? Apa dia dengan ulama su'a ni? Tuan-tuan disebut oleh Imam Al-Ghazali Rahimahullah Ta'ala Dalam kitab dia Bidayatul Hidayah Ulama su'a adalah orang yang menjual agama dia Kerana untuk mendapatkan dunia dia Tuan-tuan tengok, ya. maknanya ada tuan-tuan. Golongan yang berilmu, golongan yang ada ilmu agama, tetapi dia pijuai ilmu agama dia. Kerana apa? Untuk habuan dunia yang sedikit itu. Tuan-tuan, sehingga kerana apa? Dia gadai dia punya agama dia demi untuk keduniaan dia. Tuan-tuan, maka perkara ni adalah perkara yang sangat ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding daripada kemunculan dajjal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu disebut lagi oleh Imam Al-Haddad rahimahullahu taala jadi perbetulkan tujuan kau dan juga kehendak engkau dengan dunia ini hanya sekadar khirqatan Sekadar kamu cari kain Tasturu awrataka Setakat nak bubuh di badan Kerana nak tutup awrat saja Dan tuan maknanya apa? Sekadar saja Waluk matan Tasudu biha Jau'ataka Minal halali Faqat Dan kamu cari dunia ni hanya setakat Untuk Satu apa ni Satu suapan makanan untuk menghilangkan kelaparan kamu daripada yang halal saja. Tuan-tuan, maknanya kita cari dunia ni hanya setakat nak bagi hilang lapak kita punya kelaparan tu cukup dah. Tuan-tuan, kita bukannya nak makan banyak sangat. Tuan-tuan, kalau kita kaya pun, sekali-sekali makan pun paling-paling banyak lah. Kalau makanan tu sep tak sekali pun kita akan makan berapa kali? Paling-paling kan? Tiga kali ya. Ya no? Lepas tiga kali dia tak mau dah. Dia tolak dah. Tak, tak. Kemudian dia punya perut dia dah penuh dah. Tak, tak. Jadi kata Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Cukuplah kata Imam Al-Haddad. Luqmatan tasuddu bihajam ataka minal halali faqat. Cukuplah. Setakat kamu nak cari sesuap nasi 
bagi menghilangkan sedikit kelaparan daripada diri kamu kata Imam Al Haddad rahimahullah wa taala. Tetap saya apa? Kerana dua perkara takut jatuh cinta dengan dunia dan yang kedua tentang dunia ni kok mana sekalipun dia akan ditinggalkan sebagai warisan orang-orang yang hidup selepas daripada kita. Kemudian kata Imam Al Haddad lagi wa iyyaka wasummal qatil dan hendaklah engkau berhati-hati dia kata wasummal qatil daripada racun yang boleh membunuh ha ya no tuan dunia dia ibarat racun yang boleh membunuh tuan sebab itu dunia ni dia kena dikendalikan dengan iman dia kena kendalikan dunia ni dengan takwa kepada Allah taala. Tuan, kalau dunia ni dia dikendalikan dengan hawa nafsu, musnah, jahanam dia akan jadi tak terpakai. Tuan, contoh handphone yang kita duk pakai. Tuan, tuan, kalau dia dikendalikan dengan iman kalau dia dikendalikan dengan rasa takwa kepada Allah Taala, kadang kita akan gunakan handphone kita ni untuk apa dah? Berhubung dengan sanak saudara. Dan kita akan gunakan untuk mencari maklumat-maklumat baru. Dan kita akan gunakan untuk apa? Untuk segala yang memberikan manfaat. Tengok YouTube, tengok YouTube ilmiah. Dan tuan, tengok pun perkara yang boleh mendatangkan manfaat. Dan tuan, ni kalau handphone ni, kita kendalikan dia, kita pandu dia dengan iman dan juga takwa pada Allah Ta'ala. Dan tuan, tapi kalau kita kendalikan dia dengan nangsu, kita akan gunakan handphone untuk apa? Menyebarkan fitnah. Dan tuan, kita akan gunakan gadget kita. Kita tengok perkara-perkara yang boleh merosakkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dah tahu sebelum ni ada dua perkara yang sangat-sangat perlu dijaga oleh seseorang. Dan tak apa dia mata dan juga telinga dia. Ha, dah tahu. Dan tuan, mata dan juga telinga dia. Ni dua perkara yang perlu dijaga. Pasal apa? Kerana benda-benda yang masuk ke dalam hati manusia berasai daripada apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Pada mata tengok pada aurat orang, mata tengok pada benda yang diharamkan oleh Allah. Dan tuan, dia akan jatuh ke dalam hati kita. Dan tuan, telinga ni. <laughs> Tuan-tuan. Tok Wan, Tok Wan pula zaman law ni. <coughs> ni jenis Tok Wan zaman law ni. Yang pernah muda tahun 80-an dulu. Ha. Kalau zaman saya ni yang jenis bash 40-an ke atas ni. Uh, Tok Wan-Tok Wan kami yang yang muda pada tahun 50-an. Lebih kurang macam tu. Dan tetapi hari ni ni, Tok Wan pada hari ni. Depa pernah muda tahun 80-an dulu. Tuan-tuan. Sebab tu tak pelik. Ada Tok Wan. Dia buka lagu apa? Tuan-tuan. Still loving you. <laughs> Still loving you. Kita <laughs> terdengar lah. Terdengar bukan apa. Kadang-kadang kita tengah tunggu nasi lemak ke apa. Kita <laughs> tengok Tok Wan. Don't dengar Still loving you. Kan? Wine of change. <laughs> ya. Dan kita pun dulu zaman-zaman saya 15 16 ni di antara band apa ni kegemaran saya buat pada zaman-zaman tu. Nah, Scorpion. <laughs> Masya-Allah. Dan tuan, no. Ha, jadi apa ni benda-benda lagu ni. Dan tuan maka dunia ni dia perlu dikendalikan dia. Dan tuan kendali tu tadi dengan apa? Iman dan juga takwa kepada Allah Ta'ala. Tanda kita sebut dah. 
dua pancok indera ni perlu dijaga bagi elok pasal apa daripada dua-dua pancok indera ni lah akan masuk menetap dalam hati seseorang dan, dan menyebabkan apa hati dia sama ada cenderung kepada ketaatan atau cenderung ke arah kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala kerana tu Imam Al Haddad kata wa iyyaka wasummal qatil kamu kena hati-hati daripada racun yang boleh membunuh ini wa huwa an tashtaqa ila tan'umi bid dunia iaitu lah apabila kamu sangat rindu kamu sangat-sangat cinta dengan segala kenikmatan dunia ini tuan-tuan bila kita ada rasa cinta pada dunia ni hati-hati nah dia adalah racun yang boleh membunuh seseorang tuan-tuan dia bunuh ni lagu mana dia menghapuskan rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebab itu orang yang ada harta kadang-kadang sombong orang yang ada pangkat dan kedudukan dan tuan dia rasa orang lain rendah daripada dia dan tuan ni kenapa kerana dia kasih dan juga cinta kepada kenikmatan dunia itu sendiri maka kerana tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tunjuk contoh pada kita Walaupun Nabi orang senang, walaupun Nabi ni orang yang kaya, tetapi Nabi hidup dalam keadaan sederhana sahaja kerana apa? Tujuan. Tuan-tuan, balik pada tujuan. Tujuan kita atas dunia menjadi hamba kepada Allah Ta'ala dan dunia. Dia adalah tempat untuk kita tinggalkan lalu diwariskan kepada orang lain. Tuan-tuan, nanti kita akan tengok pada ibarat yang berikutnya apa yang kita himpun apa yang kita buat atas dunia ni ya tasaluna ianya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pada hari akhirat besok jadi cukup dulu setakat itu mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Allahumma amin yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم